ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் உஷா பாலா இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாஸ்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அது ஃபஸ்ட்டு என்ன டாஸ்க்குன்னு சொல்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக டீம் ஒர்க்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் டீம் ஒர்க் தான் பார்த்தேன் அட் த சேம் டைம் ஃபேக்கல்ட்டிஸோடு பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நான் டீம் ஒர்க் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோடய பிளான் என்னங்கிறத உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கட் ஆஃப் பற்றி கேட்டுட்டு இருக்கீங்கம்மா என்ன ஸ்கோர் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் அதை யாருக்குமே நான் ரிப்ளை பண்ணலை ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு என்னங்கிறத ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கட் ஆஃப் மார்க் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் தென் செகண்ட் திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னும் ஆன்சர் கீ நம்ம இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை ஓகேங்களா ஈஸி கொஷின் பேப்பருக்கு ஆன்சர் கீ இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை ஸோ இந்த டைம் நான் என்ன பிளான் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆன்சர் கீ உங்களே ரெடி பண்ண வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய பிளான் ஓகே மேம் என்ன மேம் இது எங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல சால்வ் பண்ண தெரியல அப்படிங்கிறதுனால தான் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் என்ன எங்களை ஆன்சர் கீ ரெடி பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக அதுதான் டீம் ஒர்க் ஓகேவா ஏன் என் ஆக்சுவலாக எதுக்கு முதல்ல இந்த கான்செப்டை நான் முதல்ல எதுக்கு கொண்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம இப்போ எழுதினீங்கல்ல இசி அண்ட் ட்ரிபிள் இ ஓகேவா ஸோ ரெண்டு பேரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக்கில் நான் அதிகமாக கெட் பண்ண விஷயம் என்ன அப்படின்னா மேம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண கொஷின்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கொஷின்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டாபிக் இது எல்லாமே எங்களுக்கு ஓரளவு வந்திருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஓகேங்களா அதை நான் சொல்லணும்னு தேவையில்லை நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வாய்ஸ் நோட் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய நான் கெட் பண்ண ஃபீட்பேக் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன கொஷின்ஸு நீங்கள் சொன்ன ப்ராப்ளம்ஸு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன தோணுச்சு ஓகே நம்ம இந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணோம் ஸோ அதனால் இப்போ பேசிக்காக என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் டூ இயர்ஸ் தான் ஓகேங்களா நீங்கள் நினைக்கலாம் பத்து வருஷம் மேம் இருக்கிறாங்க ஃபீல்டு என்ன அப்படிலாம் இல்லைம்மா நான் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஓப்பனாக தான் உங்ககிட்ட நான் உங்களுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் என்னென்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட தெளிவாக சொல்லிட்டு தான் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ அதில் எனக்கு என்ன மெயின் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா என்ன யாருமே கொஷின் கேட்கல ஏன்னா நான் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் இதை கேட்டிருக்கீங்க நான் இதை பண்ணியிருக்கிறேன் இப்படி தான் பண்ணியிருக்கிறேங்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் தெளிவாக ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கறதுனால இது வரைக்குமே வந்து என்ன அப்படின்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் வந்ததுங்கிறத விட ஐ டி டின் கெட் எனி நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் நாட் இட் ஓகேங்களா இது வரைக்குமே எனக்கு என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஃபீட் ஃபீட்பேக் வரல ரீசன் என்ன அப்படின்னா நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை தான் செய்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நான் பெருசாலாம் நான் எதுவுமே வந்து என்ன அப்படின்னா சரி நம்ம வந்து இதை சொல்லிட்டு இப்படி மேபி நான் அந்த மாதிரி ஏதாவதுனா கூட உங்களுக்கு நான் திருப்பி அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருவேன் சும்மா நான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் பட் இது பண்ண முடியல அப்படின்னு மோஸ்ட்லி வந்து எப்படி நான் பிளான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் நான் மெட்டீரியல் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா இல்லைப்பா திருப்பி ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட் மெட்டீரியல் இருக்கா அப்படின்னா இல்லைப்பா திருப்பி மூணாவது ஸ்டூடெண்ட் அதே கொஷினை கேட்கும் போது ஓகே இப்போ நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு நாலாவது ஸ்டூடெண்ட்டு கேட்கும் போது அப்போ அந்த கண்டிப்பாக அந்த நீடு இருக்குது பசங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ஸோ அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணுங்கும் போது தான் நான் அடுத்து பிளான் பண்ணி உங்களுக்கு அதை வீடியோவாக நான் சொல்லுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் கேட்டிருந்தீங்கம்மா ஸோ நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா கெட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கு எனக்கு டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதர் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து நான் என்னோடய இசி பேப்பர்ஸோட ட்ராவலாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே ட்ரான்ஸ்பரன்சி நான் ஓப்பனாக சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீம் ஒர்க்கு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுற அது எதுக்காக அப்படின்னா அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஒர்க்கை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட ஆர்ஆர்பி ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தவங்க வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க பிளேஸ் ஆகிருக்காங்கம்மா ஸோ அது உங்களுக்கு செப்ரேட் வீடியோ கொடுக்குற அது ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி ஓகேங்களா இது ஆக்சுவலாக நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத விஷயம் பட் இன்னும்
கிட்டத்தட்ட என்னோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதே ஓனா பர்சனலாக ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் நம்ம ஜான் மந்தில் எழுதி போல டிஎன்பிஎஸ்சி அதில் தான் நான் ஓனாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அஸ் இசிஇ ஃபேக்கல்ட்டியை அதர் அகாடமிஸில் ஒர்க் பண்ணேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓகே இப்போ நீங்கள் என் மெயினாக மெயின் ஃபோக்கஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா மேம் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்ன மேம் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்ன மேம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஈகராக நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இந்த ஏன் நான் இதை தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆன்சரே நான் ஆன்சரே நான் உங்களை என்ன பண்ண சொல்லலை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லலை நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கொஷினை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் இதுதான் நம்மளோட டீம் ஒர்க் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் ரெண்டு கொஷின் பேப்பரை தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா நான் எதுக்கு இந்த ஒர்க்கை பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இதை நான் ஏன் இனிஷியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா மெயின் ரீசன் நிறைய பேரோட ஃபீட்பேக் வந்து மேம் நீங்கள் சொன்ன கொஷின்ஸு கண்டென்ட்டு டாப்பிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஷார்ட் கட்டு எல்லாமே எங்களுக்கு ஓரளவு வந்திருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் ஸோ அப்போ நான் இதை எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா ஃபீல்டே எனக்கு ரெண்டு வருஷம் தானே ஸோ இதை நான் பெருசாக என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி அதை கரெக்டாக இம்பார்ட்டன் கொஷின் இதை பாருங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ரீசன் என்ன அப்படின்னா உள்ளே இன்டெப்த்தாக பார்க்குறது தான் அது வந்து நான் ரெண்டு வருஷம் தான் இருக்கணும் தேவையில்லை ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் இருந்தால் கூட போதும் நீ எப்படி அந்த பேப்பரை அப்ரோச் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ இன்டெப்த்தாக இது வந்து எனக்கு இப்போ வந்தது இல்லைம்மா என்னோட அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ண தெரியுமா அப்பையிலேருந்தே எனக்கு என்ன அப்படின்னா ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் கொடுக்கணும் இது இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் இதை படிச்சுக்கோ ஏன்னா நான் அதிகமாக டீச் பண்ணதே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்கு தான் டீச் பண்ணிடுவேன் ஓகேவா ஸோ என்னோட டார்கெட் மோஸ்ட்லி என்னோட கிளாஸஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவேன் எடுக்கிற பேப்பர் எல்லாமே டஃபான பேப்பர்ஸ் தான் எடுப்பேன் அப்படி பார்த்தா நான் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எடுக்கக்கூடிய பேப்பர் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் டிஎஸ்பி அதுக்கு அடுத்து டிஜிட்டல் மோஸ்ட்லி வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளமெட் ப்ராப்ளமேட்டிக் பேப்பர் தான் நான் எடுத்து கொடுத்துருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ அது ஏன் நிறைய பேர் ஸ்டாஃப் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்கன்னா அதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிசல்ட் வந்து மிஸ் ஆகும் பட் நான் அந்த பேப்பரை ப்ரிஃபர் பண்ணி அதில் எப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிசல்ட் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் என்னோட இன்டென்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எங்கே கொஷின் கேட்குறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இது வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் அதுக்கு அதை தாண்டி ஏன்னா நான் படிக்கிறதுலேருந்தே நான் அந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க்லாம் நல்லாவே நான் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா இப்போது அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்து ஓகே இந்தந்த கொஷின்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறது இப்போ நான் நான் கொடுத்ததை வச்சு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஒர்க்கை பார்க்க போகிறீங்க ஓகேங்களா �ஸோ ஓவராலாக கிடையாதுமா நான் வந்து டுவெண்ட்டி பீப்புள் வந்து செலக்ட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கை சொல்லிடுறேன் உனக்கு ஓகேவா இருக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக நம்மளோட டீமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு ரெண்டு பேர் எனக்கு அதிக க்ரௌடு வேண்டாமா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா எனக்கு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் வேணும் ஓகேவா அதையும் தாண்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு மூணு பேர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மூணு பேருனா அந்த மூணு பேருக்கு மட்டும் அந்த ஒரே ஒரு யூனிட் ஏன்னா ஏஇ சிலபஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக டென் யூனிட்ஸ் இருக்கா ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் மூணு மூணு பேரை அலாட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா உங்களோட ஒர்க்கு ஓகே ஸோ க்ரைட்டீரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்ககிட்ட சிஸ்டமோ லேப்டாப்போ இருக்கணும் ஓகேங்களா தென் அதர் திங் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் சிஸ்டம் ஒர்க் பேசிக் சிஸ்டம் ஒர்க்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தேர்ட் திங் கம்பல்சரி சம்திங் உங்ககிட்ட மெட்டீரியல் இருக்கணும் நான் சொல்கிறது நீங்கள் எடுத்த நோட்ஸை சொல்லவே இல்லைம்மா ஓகேங்களா அதே மாதிரி இது கம்பல்ஷன் கிடையாது ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஏன்னா இப்போ இந்த ஃபீல்டில் ஃபேக்கல்ட்டிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ரொம்ப வருஷமாக படிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க தான் அந்த ஒர்க்கை பார்ப்பாங்க என்னென்னா எங்கே இந்த கொஷின் வருது எங்கே சோர்ஸு அந்த சோர்ஸ் அங்கே பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு படிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா நிறைய பசங்களுக்கு என்ன படிக்கிறோங்கிறத விட எப்படி படிக்கிறோங்கிறதே தெரியாமல் நிறைய பேர் தடுமாறு எங்கிட்ட அதிக பேர் அப்படி தான் மேம் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எங்கே முடிக்கிறதுனே தெரியல ஆக்சுவலாக ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் கெட் பண்ண ஃபீட்பேக் என்னென்னா மேம் பத் பத்து யூனிட் இருக்குது எங்கிட்ட புக் இல்லை அதே மாதிரி எதை டவுன்லோட் பண்ணுறது என்ன
இப்போ ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு கொஷின் எழுதுறீங்களா மொத்தம் ரெண்டு கொஷின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ரெண்டு கொஷினை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டாபிக் வைஸாக பிரிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா நான் ஏன் இதை ஓவராலாக சொல்கிறேன்னா ஜஸ்ட் வாங்க என் கூட டீம் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஒர்க்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இல்லை மேம் நான் சும்மா என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு வந்தேன் இது நமக்கு செட் ஆகாது அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு வேண்டாம் என்னை பற்றி தெரியும் ஓகேங்களா இன்னொன்று இதோட பெனிஃபிட் எனக்கு கிடையாது உங்களுக்கு தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா ஏன்னா இந்த ஃபீல்டுலே ஊர்னவங்க என்னென்ன விஷயம் பண்ணுவாங்களோ இப்போ இந்த எக்ஸாமுக்கு நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அப்படின்னா இப்போவே அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட மெட்டீரியலோ இல்லை மெட்டீரியலோட பிடிஎஃப்போ இருக்கணும் ஓகேங்களா மேம் எனக்கு ஒர்க் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கு மேம் ஆனால் என்கிட்ட மெட்டீரியல்லாம் இல்லை மேம் அப்படின்னா டோன்ட் வரி ஐ வில் கிவ் இட் ஓகேவா நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் வேணும் இதில் செல்ஃபிஷ் கிடையாதுமா இதை நான் உங்களுக்கு ஃபைனலாக நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா அவங்க கொஷின்ஸ் எங்கே எடுத்திருக்காங்களோ அதை வந்து இது தான் சோர்ஸ் இப் அதே மாதிரி நீங்கள் நினைக்கலாம் மேம் இது என்னமும் பெரிய விஷயம் ஒரு யூனிட்டுக்கு இப்போ டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா ஒரு புக்கு இருக்குது அந்த புக்கில் இந்த கொஷின்ஸை கேட்க போகிறாங்க அதில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கிடையாது ஓகேவா போர்டில் கொஷின் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா மினிமம் நாலு புக்லேருந்து எடுப்பாங்க ஏன்னா நிறைய பேரோட கொஷின்ஸ் மேம் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன மேம் புக்கு படிக்கிறது இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன மேம் படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறீங்க நான் பர்டிகுலராக இந்த புக்கு தானா அவன் இன்னொரு புக்லேருந்து கொஷின் எடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பர்டிகுலராக புக்கு கிடையாது ஸோ நீங்கள் எந்த புக்கு வச்சுருந்தாலும் ஓகே உங்களுக்கு என் கூட ஒர்க் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு தாராளமாக டீமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ஐம் வில்லிங்னு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அதில் நான் ஃபில்டர் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணுவேன் ஒரு யூனிட்டுக்கு ரெண்டு பேர் இல்லைனா ஒரு யூனிட்டுக்கு மூணு பேர் நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு யூனிட்டுக்கு ரெண்டு பேர் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்க என்ன பண்ணிக்கணும்னா கொஷினை பிரிச்சுக்கணும் ஓகேவா நான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நான் ரெண்டு பேரையும் பேர் பண்ணிடுவேன் ஓகேங்களா உங்கள் ரெண்டு பேரோட ஒர்க்கு இது தான் சொல்லிடுவேன் நீ என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல கொஷின் பேப்பரை பேர் பேராக பிரிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் அந்த ப்ராசஸ் இருக்குது பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் இது வரைக்கும் நான் எங்கேயும் கேள்விப்படலை ஐ திங்க் நான் நியூவாக கிரியேட் கிரியேட்டிவாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஐடியா ஓகேவா ஏன்னா எதுக்கு வெளியில் மெட்டீரியல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கிறீங்க எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களே சர்ச் பண்ணி நீங்களே கெட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு கொஷின் பேப்பர் இருக்கா முதல்ல என்ன பண்ணுறேன்னா பத்து யூனிட்டோட கொஷினை வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸாக பிரிக்கிறேன் யூனிட் ஒன்னுக்கான கொஷின் இது யூனிட் டூக்கான அது ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறேன்னா அதில் மேக்ஸிமம் பத்து கொஷினும் பத்த சாரி பத்தொம்போது பதினெட்டு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் அதில் இருந்துடும் ஓகேவா அப்போ பிரிக்கிற அதனால தான் உங்களுக்கு சிஸ்டம் ஒர்க்கு தெரியணும்னு சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா கொஷினை சப்ஜெக்ட் வைஸ் இல்லை யூனிட் வைஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்படி பார்த்தா ஒரு ஆளுக்கு வெறும் இருபது கொஷின் நீ பிரித்து வச்சிட்ற இது உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ரெண்டாவது ஒர்க் என்னென்னா அந்த இருபது கொஷின் அந்த புக்கில் அதனால தான் உங்கள் கிட்ட நான் என்ன சொன்னேனா மெட்டீரியல் கண்டிப்பாக கையில் இருக்கணும் மேம் ஹார்ட் காப்பி தான் இருக்கணும்னா பிடிஎஃப் இட்ஸ் வெரி பெஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஹார்ட் காப்பி கூட நீ அது அந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சுருந்தா தான் உனக்கு அது எங்கே இருக்குது இதை நம்ம படித்தோங்கிறது ஐடியா வரும் பட் பிடிஎஃபாக இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணாலே அது வந்து கரெக்டாக விழுந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது டாஸ்க்கு அந்த கொஷின் அந்த புக்கில் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சர்ச் பண்ணி இந்த புக்கில் இந்த பேஜ் நம்பரில் இந்த இடத்துல கொஷின் இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு நீ அப்டேட் பண்ணணும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா அடுத்து தேர்டு ஒர்க் என்ன அப்படின்னா இப்போ உனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் கீ தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் உனக்கு அப்போ எனக்கு எனக்கு அந்த இடத்துல வேலையே இல்லை நீ அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சரி இது தானா இந்த புக்கில் இங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாமே மா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க புக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளமேட்டிக் பேப்பராக இருந்தால் முக்கா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டாக இருக்குன்னா புக் பேக்கில் அந்த டூ மார்க்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இல்லை
ஓகேவா ஒன்னோட ஒர்க் இந்த கொஷின் எங்க இருக்குங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லணும் தேர்ட் திங் என்ன அப்படினா ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சு கொஷின் இருக்குனா அந்த இடத்துல ஆன்சர் இருக்கும் தானே அப்போ நீ வில்லிங்கா இருந்த அப்படினா தாராளமா ஆன்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இல்ல மேம் எனக்கு ஷையா இருக்கு அப்படினா நான் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி மேம் ஏதோ டீம் வொர்க்ங்கறீங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்கங்கறீங்க நான் ஜாயின் பண்றேன் இதனால எனக்கு என்ன बेनिफिट அப்படினா இப்போ நான் ஓவராலா என்ன பண்ணிருவேன் அப்படினா ஓவராலா ஆர்கனைஸ் பண்ணி சோ அப்ப இதுதான் சோர்ஸ் இங்க இருந்து தான் क्वेश्चन எடுக்கறாங்க போர்டுல இங்க இருந்து தான் क्वेश्चन எடுக்கறாங்க அப்போ சோர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனா அப்ப அதுக்குள்ள நீ ஏ டு இஸ் ஃபுல்லா படிச்சிட்ட அப்படினா அதுல இருந்து தான வரும் நான் என்ன சொல்றேன் புரியதா இப்ப எழுதி இருக்கற 10 டேஸ் बिफोर एग्जाम எழுதி இருக்கனா இதோட அப்கிரேட் தான் உங்களுக்கு அடுத்த மே मंथ குரியதா இருக்குமே தவிர புதுசா வெளியில இருந்தா क्वेश्चन எடுக்க மாட்டாங்க புரியதாமா அப்ப நீ என்ன பண்ணனும் ஒண்ணு இல்ல நான் இப்ப ரொம்ப சிம்பிளா என்ன சொல்றேனா நீ டிஎன்பிஎஸ்சிஆர் எடுத்துக்கோ எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் நான் சொல்ற ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படினா सिलेबस கையில இருக்கணும் ஹார்ட் காப்பியா பிரிண்ட் அவுட் இருக்கணும் இரண்டாவது ஒரு விஷயம் சொல்வேன் प्रीवियस இயர் क्वेश्चन அனலைஸ் பண்ணனும் அனலைஸ் பண்ணனும் சொல்வேன் ஓகேவா இப்போ அத தான் பண்ண போறோம் இது நமக்கு ரைட் டைம் ரைட் பிளேஸ் அப்படிங்கறது எனக்கு தோணுது ஓகேவா ஈவன் நீ சர்ச் பண்ணா கூட இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் அப்படினா no one is explained okay at the same time okay if you are work with us abina definitely i will explain it are you clear okay ena nama enna panna porom team work ah panna porom ipo unukku rendu per irukanga na oru thungalukku theriyala na innoru thungalukku kekkalam rendu perkume therla na na paakuven okay ingala so adanalada na enna solren abina team work abin solren okay ingala so idhil endu nama enna pannirrom abina ivunga inge da question edukranga abingiradhu therinjiruchu abina adha nama enna panna porom abina material ah kudukka porom okay ingala apdi paatha anda rendu perku anda unit kaana material mattum dhaan theriyum ஓகேவா ரிமைனிங் இருக்குறதெல்லாம் அப்படினா ரிமைனிங் இருக்குறதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே நான் உங்களுக்கு என்னது மத்தவங்க கலெக்ட் பண்ணத இன்க்ளூடிங் இந்த क्वेश्चन இந்த பேப்பர்ல இருக்குங்கற வரைக்கும் டேட்டாஸோட உங்களுக்கு நான் பெர்ஃபெக்ட்டா கொடுத்துருது இதுதான் டீம் வொர்க் புரியுதுங்களா சோ அப்புறம் அடுத்த क्वेश्चन கேக்குவீங்க மேம் இப்போ அப்ப வந்து நான் உங்க கூட வொர்க் பண்ணா மட்டும் தான் அந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படினா கிடையாதுமா இத நான் ஓவராலா ஈசி அண்ட் ட்ரிபிள் இ ரெண்டு பேருக்குமே பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணலாம்னு இருக்கேன் ஏனா இது வரைக்கும் क्वेश्चन ஸ்ப்ளிட் அப்போ இல்ல அது அதோட சோர்ஸ் என்னவோ யாருமே தெரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க ஜஸ்ட் வந்து மேம் எங்க மெட்டீரியல் எங்க கிடைக்குது உங்க கிட்ட இருக்குதா ஃபீஸ் எவ்வளவு சொல்லுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஹார்ட் காப்பிக்கு எவ்வளவு சாஃப்ட் காப்பிக்கு எவ்வளவு இது பிசினஸ் கிடையாது ஓகேங்களா நீ வாங்கி வச்சறலாம் அது ஒரு சாதாரண விஷயம் உங்க கிட்ட மணி இருக்குனா வாங்கி வச்சறலாம் ஓகேவா உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம நீ என்ன பண்ணுவ இப்போ உனக்கும் எனக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா நீங்க என்ன கிட்ட என்ன சொன்னீங்க மேம் நீங்க சொன்ன क्वेश्चंस அதிகமா வந்ததுனா நான் உள்ள இறங்கி டீப்பா அனலைஸ் பண்ணேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா உங்களை அனலைஸ் பண்ண வைக்க போறேன் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸ்பூன் ஃபீடிங் மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்னும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஓகேங்களா ஈவன் பசங்களுக்கு சர்ச் பண்ண கூட கஷ்டமா இருக்கும் இப்போ ரீசன்டா பாத்தீங்கன்னா ப்ளேலிஸ்ட் வரைக்கும் மேக் பண்ணி இத பாருங்கமான்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் இதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்க தான் சர்ச் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்றீங்க ஓகேங்களா சரி மேம் இதனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படினா முதல்ல क्वेश्चंसோட சோர்ஸ் அவங்க எங்க எடுக்கறாங்க நான் சொல்றது ஃபைனல் एग्जामக்கு क्वेश्चन எடுப்பாங்க தெரியுமா அவங்க எங்க எடுக்கறாங்கங்கற கிளியர் கட்டான ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் இதுதான் சோர்ஸ் இத தான் படிக்கணும் அப்படினா தாராளமா நீ என்ன பண்ணலாம் அத மட்டும் தான் படிக்கலாம் அத மட்டும் தான் நீ படிச்சே ஆகணும் ஓகேவா அந்தஞ்சு போனா ஒரு சப்ஜெக்ட்க்கு மேக்ஸिमम 5 புக் இருக்கும் 5 புக்னாலும் 5 புக்கையுமே நீ படிக்கணும் தேவல ஒவ்வொரு டாபிக்குக்கு ஒவ்வொரு புக் படிக்கணும் ஓகே வாப்பா நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களா சோ நான் இது இன்னொன்னு ஒர்க் பெருசா இல்லமா நீ வந்து 20 क्वेश्चंसக்கு புக்ல எங்க இருக்குன்னு சர்ச் பண்ண போறே சோ அதனால தான் இந்த டீம் வொர்க்கா பெரிய நெட்வொர்க்கா நான் மேக் பண்றேன் சோ இதோட அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு நான் எப்படி கொடுத்துるவேனா ஃபைனல் சோர்ஸ் கொடுத்துるவேன் 10 யூனிட்டுக்கான ஏ அப்படினா இப்போ உங்களுக்கு ஏ ஈக்கான மே मंथ நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே வா நீ நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் இப்போ ஆல்ரெடி படிச்சு एग्जाम எழுதிட்டோம் வருஷ வருஷம் எழுதி என்ன பண்ண போறீங்க இப்ப எழுதுறனா இப்பவே கம்ப்ளீட் பண்றேன் தூக்கி போடுறேன் அப்படினு சொல்லிட்டு ஜாப்க்கு போற மாதிரி பாருங்க ஓகேங்களா ஏனா இப்ப एग्जाम எழுதிட்டு வந்தே நிறைய ஃபீட்பேக் ஐயோ மேம் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த இப்ப மேபி இந்த एग्जाम இன்னைக்கு இப்ப எழுதி இருக்க கூடிய एग्जाम எக்ஸ்பீரியன்ஸா வச்சிட்டீங்கனா கூட உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிரும்னா அந்த एग्जामல பண்ண தப்பு எல்லாமே
சுற்றி சுற்றி அதில் தான் கேட்பாங்க ஆனால் நான் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு நான் ஷோராக சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஜிஎஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிகிரி ஸ்டாண்டர்டுங்கிறதுனால அவங்க காலேஜ் லெவலுக்கு கேட்பாங்க ஸோ அதனால் நான் அதுக்கு நான் ஷோரிட்டி சொல்ல முடியாது பட் இசிஇ பேப்பருக்கு நான் ஷோராக சொல்லுவேன் நான் ஓகேங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா ஸோ நீ என்ன படிக்கணும்னா ஏ டு இசர் படிக்கணும் இன்னொன்று இது வந்து இந்த எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறைய டைம் இருக்குது ரொம்பவே இங்கே பண்ண தப்பை ரெக்டிஃபை பண்ணி ரொம்பவே ரிலாக்ஸாக பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லைம்மா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் எனக்கு ஜஸ்ட்டு என் கூட ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதனால் எங்களுக்கு ஃபைனல் என்ன மேம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் க்ரியேட் பண்ண அந்த ஃபைனல் சோர்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து உங்களோட அந்த டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவேன் நீ உன்னோட வேலை அதை மட்டும் படித்து கிளியர் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா மேம் அப்போ ஓவராலாக கொடுப்பீங்க அப்படின்னா அது என்னங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் அதாவது நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா ஃபைனல் அவுட்புட்டாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் நம்ம என்ன ஒர்க்கு பண்ணுறோம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கேட்ட கொஷினுக்கு கொஷின் முதல்ல எங்கே இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்புறம் அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி என்ன மேம் பண்ண போகிறோம் இதை கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல அவங்க எந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதை நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியுது நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஆளாக ஒர்க் பண்ணதை டீம் ஒர்க்காக உங்களை கூப்பிட்றேன் சில பேர் வந்து மேம் எனக்கு இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை மேம் இருக்கிற வேலையில் எங்கே கொஷின் இதெல்லாம் அவன் எங்கே இருந்தோ கேட்பான் மேம் அப்படின்னீங்கன்னா அது உங்களோட விஷ் ஓகேவா சில பேர் இறங்கி ஏன்னா நீங்கள் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு 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 வார்த்தை சொல்லியிருப்பேன் மற்றவங்க சொல்லி கொடுத்து நீ படிக்கிறதை விட ஓனாக லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே பவர் ஜாஸ்தி ரீசன் என்ன அப்படின்னா மைண்டில் அது என்றைக்குமே நிற்கும் ஓகேவா ஏன்னா என்னடா சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோமே அதுக்கான இதே வரல இதுவே இப்போ என்ட்ட கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு இது தான்ப்பா அப்படின்னா ஓ இவ்வளோ தானா அப்படின்னா அன்றைக்கு மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கும் மிஞ்சி போனால் நாலு நாள் ஞாபகம் இருக்கும் அதுவே நீ ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் சர்ச் பண்ணி ஏன்னா சர்ச் பண்ணோன்னே எடுத்தோடனே கிடைக்காது நீ என்ன பண்ணணும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து படிக்கணும் இப்போ நான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா ஏன்னா நான் இந்த வேலை தான் பண்ணேன் ஏன்னா நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கை கூட இது எதுக்கு பண்ணுறோம் இது எதுக்கு செய்கிறோம்னு மேலே 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 போனது தான் எனக்கு உள்ள இன்டெப் தான் வந்துச்சு ஓகேங்களா எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் பட் அதில் நான் வந்து ரொம்பவே எனக்கு சக்ஸஸ் தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் சீரியஸாக ஓகேங்களா அதனால் நான் என்ன ஒர்க் பண்ணதோ அதை உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இது கன்வீனியண்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஆசுலேஷனாக இருந்தால் வேண்டாம் க்ரைட்டீரியா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி மேம் என்கிட்ட மெட்டீரியல் இல்லை மேம் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது இன்னொன்று இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படிங்கிறவங்க கூட தாராளமாக எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சோர்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் எனக்கு என்கிட்ட வந்து மோஸ்ட்லி பிடிஎஃப் தான் இருக்கும் ஸோ பிடிஎஃப் உங்கள் கிட்டே கொடுத்து உன்னை சர்ச் பண்ண சொல்லுவேன் நீ அதை சர்ச் பண்ணி எனக்கு நீ சொல்லணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதனால் இந்த டீம் ஒர்க்லானால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டோட்டலாக பத்து யூனிட்கான மெட்டீரியல் லாஸ்ட் இயரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் நிறைய பேர் கூட சொல்லியிருப்பேன் இந்த டென்த் யூனிட் ரொம்ப சஃபர் ஆனீங்கல்ல டேட்டா நெட்ஒர்க்ஸ் மேம் அதில் தான் மார்க் போகுது என்ன பண்ணுதுங்கும் போது இந்த ரொம்ப வருஷம் ஃபீல்டில் ஊறி இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க கரெக்டாக எடுத்துட்டாங்க எங்கே எடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபெரோஸ் அண்ட் புக்கில் புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஒரு அஞ்சு கொஷின்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க மேம் அழகாக எடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அந்த பசங்களாம் யாருன்னா கிட்டத்தட்ட மினிமம் ஒரு நாலு வருஷமாவது ப்ரிப்பர் பண்ணாங்க ஓகேவா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க ஃபெரோஸ் அண்ட் புக் அப்படின்னு நாங்கள் ஏன்னா நாங்களாம் அதிலே இருந்தவங்க ஸோ அதனால் இந்த புக்கு தான் இதில் தான் எடுப்பாங்க இப்போ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ இப்போயும் ஃபெரோஸ் அண்ட் புக்லேருந்து தான் எடுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எந்த புக்கில் என்ன கொஷின் எடுக்கிறாங்கங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா எந்த ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு எப்படி நான் உங்கள்கிட்ட ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் இருபது கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா பத்து கொஷின் பேசிக்கு ரிமைனிங் அஞ்சு கொஷின் புக் பேக் கொஷின் தென் அதுக்கடுத்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து கான்செப்ட் பேஸ்டு இருக்கும்னு சொன்னேன் அதுக்கே சொல்லியிருந்தீங்க மேம் நீங்கள் கேட்ட அதே மாடலில் தான் மேம் கொஷினும் வந்திருந்தது அப்படின்னு ஸோ அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அதனால் இதில் எனக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ உனக்கு தேவையான மெட்டீரியல் நீ க்ரியேட் பண்ணுற இ
ஓகேவா இல்லை மேம் எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் ரிஸ்க் எடுக்க தோணலை மேம் நீங்கள் ஃபைனலாக முடிச்சுட்டு என்னங்கிறத சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அப்படி அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ என்னங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இசி ட்ரிபிள் இ ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது என்னோடய பிளானு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் மற்றவங்க கிட்டே பண்ண டீம் ஒர்க்கை இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட பண்ணலான் இருக்கிறேன் ஓகேங்களா இது கம்பல்ஷன் கிடையாது சார்ஜ் கிடையாது எங்கிட்ட நீங்கள் எதையுமே எதிர்பார்க்காம நம்ம ஒரு சோர்ஸ்க்காக ஒரு மெட்டீரியல் சோர்ஸ்க்காக மேம் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக டீமில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் 